Мы уже в куменах, господа. Оба, заехали на заправочку сейчас. 75-90 джейл взял. В мосты будем лить в раздатку. Взял 5 литров, должно хватить. Идем сейчас герметика, возьмем там мне на крышку одну подмазать. Там прокладки не стоит на заднем редукторе. И автолюбитель. Зайдем в куменок, зайдем в столовку, пообеда. Да, в пятерочку сходим, пойдем. Она, она, крышка заднего моста стоит, она без прокладки. На а. герметике. Герметик уже такой уставший, надо бы снять это все, загерметизировать. Серый? Не кислотный бы желательно. Ну, серый, да, вот он хороший, серый. Черный он воняет и уксусом. Он что-то не очень, мне понравился. Где ты, Юль? Да? Я думаю, хватит одного тюбика. Мы взяли вот такой серый герметик. Он вообще классный. Я им выключатели заклеивал. Черные и красные мне кислотные не нравятся, воняют. А вот этот нормальный. И все. Все, поехали, Юль, сейчас в столовку съездим. Потом съездим за мясом и еще в пятерку зайдем. Центр Кумен. Решили вам погадать храм местный, когда-нибудь, может, вас там сводим, а может, не сводим. Там съемка запрещена батюшками. Не знаю, что они там боятся, скрывают что-то. Наоборот, мне кажется, надо доносить до людей информацию, идти в народ, всякую возможность пользоваться. Чтобы показать, а они что-то там, наоборот, как-то замкнулись в себе. И всем. Когда к стоматологу поедем? Сейчас. Сейчас там очередь, знаешь, как на месяц вперед. Так, видим, что мы видим. Больницу видим. Поликлиника районная. Стоянку, покажи, так и не сделала администрация местная. Будь они неладны. Долго щебни привезти людям. Смотрите, в грязь сейчас стоят. На территорию больницы заезжать запрещено. Знак там стоит, заезд запрещен. Сто раз эту проблему обозначали, и всем похеру. Смотри, какой, какой грязи живут. Районный центр. Можно все щебни отсыпать, все обочины. И у дома культуры покажи, какая грязь. У нас в деревне и то чище. Все заасфальтировано, а здесь грязюще. Как бы мне не проехать, столовую с болтовней-то, Юлечка. Заезжаем в ГАИ. В ГАИ у нас назначено на 1 октября, друзья мои. Регистрация авто. На этом я зарегистрировался. На госуслугах. Так что поеду. На учет поставим и все. Ты куда встанем? Давай в ГАИ встанем. А, там не надо. А потом задом уезжать будем. Подвинем к ГАИ. Ту -ру -ту -ру -ту -ту. Я люблю у ГАИ стоять. Под охраной сразу. У них тут камеры. Украдут, так ничего страшного. Опа. У них тут место еще есть для инвалидов. Где-то так как бы не занять. Это сидел, когда приезжал к ним. Какой-то дядька ругался, говорит, место для инвалидов у вас занято. Кто посмел? Я так и не понял, где оно только, наверное, положено. Возможно. Что, пойдем, победа. Ой-ой-ой. Что-то микрофон забыл подзарядить. Чик-чик, мы обедаем. Всем приятного аппетита. Рублей на 300. В куменок столовая. Три топора. Заезжайте. Все вкусно, недорого и качественно. Мне нравится здесь обедать. По возможности постоянно заезжаем. И машина под охраной всегда у ГАИ стоит. Если украдут, то камеры заснимут. Все, мы кушаем. Рассказываю, друзья мои, интересную историю. Извиняюсь за темноту, у нас сейчас темные ролики, посмотрим. Живем далеко от солнца, солнце сейчас 9 месяцев не увидим. Итак, по всем куменам оббежался, искал бензин, галошу или очиститель тормозов. Очиститель тормозов, он дорого стоит, он баллончики закатен под давлением. Но мне товарищ, который меня смотрит, зритель канала, сказал, что работает на одном заводе, где делают очистители тормозов. И он сказал, что мы заливаем обыкновенный бензин галоша, добавляем отдушку туда, вот и все. Заливаешь в опрыскиватель его, пшк -пшк -пшк, ну, посуду моют, или что-нибудь. Вот тебе очиститель тормозов. 
Все куменные я бегал в одном хозяйственном магазине, вот там нашел. Весь штука, ребята, хоть в автомобильной промышленности, все мазуты, все-все отмывают, всю грязь перед обработкой. Хоть и в электронике, все платы отмывают, все, весь флюс, хоть что, рекомендую. Хоть в хозяйстве, в общем, все. Подготовка, обезжирование, бензин, галоша, вещь. Вещь-вещь, стоит копейки вообще. Меня научили тут, товарищи одни. Купил сразу же три бутылки, потому что дефицит. У меня он везде идет. Завтра с дядей Лешей будем клеить, обезжиривать и клеить. Все, мы сейчас едем в Зениговский магазин. Здесь у нас храм на крови, он стоит, как саркофаг в Чернобыле. И пельменная рядом, пьют вино. И вот. А, я не знаю, я бы был тут настоятельно, я ободрал бы это все и золотое сделал. А там бы сделал просвет, там колокольня была классная. Не знаю. Не хотят красоту навести. Пусть живут, как в Чернобыле. Мы сейчас в Зениговский съездим, котлет возьмем, да заедем еще пятерочку, что-нибудь продукта возьмем. Все, это у нас день, видите, сами не... У меня там, блин, так дела стоят дома. Ну ладно, погоду нам завтра обещают, послезавтра, может быть, будет нормальная погода. И все, а нет, завтра мы заняты, завтра будет у нас рубрика автохлам, обслуживание. Не знаю только, галерею, чтобы успею или не успею. Ну завтра полностью весь автомобиль обслужим, кроме коробки. Коробку я поеду в Киров, полностью масло заменим тоже. Все, зиму я катаюсь, а там посмотрим. Все, погнали, Юлечка. Мясо взяли. За моими плечами, как вы можете посмотреть, делают то ли светофор на пешеходнике, то ли освещение. Замечу на солнечных батареях в райцентре, да? У нас же поставили без солнечных батарей. А отчитались, наверное, как за солнечные батареи. Наш глава администрации куда-то замылил деньги и на, не поставил на солнечные батареи у нас в деревне. Парадокс. Здесь уже второй светофор у них, между прочим, ставят на солнечные батареи. Видишь, вот это, это, Юль, светофоры будут. Это солнечные батареи. Вот. А у нас нет. И когда вопрос ему задавали, на кой вы поставили здесь этот пешеходник, который здесь никто не ходит, лишь бы был, да, или как. Они мотивировали, что у них здесь запитываться от администрации. А не проще ли было, вот как здесь, почему-то в райцентре есть на освещение на солнечных батареях. А у нас в деревне, сколько у нас, 20 километров от нас, на нас так денег не нашлось на солнечной батарее. Куда деньги дели? Где бабки? Как Путин говорит, бабки где? Простите мой за мою феню. Разобраться бы надо. Все, мы поехали еще в магазин заедем. Мясо взяли. У нас в деревне нифига не продают. Если продают, то дорого. Парадокс в чем заключается жизнь в деревне? Люди зарабатывают всех меньше, ну, в, в, по сравнению с городами. А продукты в 10 раз дороже, еще ничего не найти. Можно в деревне свою привезти, и все. И такой вот, я постоянно вот этому феномену, вроде в деревнях самые бедные люди живут, и самые дорогие цены. Парадокс. Мы из этого сюда катаемся, здесь подешевле. Все, поехали мы дальше. Наша задача поставить, чтобы выключатель работал, и помимо выключателя еще в разрыв поставить датчик. Что то дать? Датчик я не взял, да, Юль? Надо тебе его сейчас принести будет. Так. В общем, задачка такая там непростая, все в голове это я держу, без схемы, как обычно. Ладно, сейчас я все сделаю, покажу вам. Ничего тут сложного нету, сейчас все обожмем, поставим и подключим. В общем, ребята, я разобрал его, прежде чем его надо проверить. Он у нас программируется, погоди, Юля, я включу. Он у нас программируется, покажи, у меня печатается принтер, пришел новый пластик, вообще все классно печатается, а старый заколебался. Смотрите, ребята, сейчас проверяем плату. Она бы запрограммирована как, что ты включишь, пока кнопку держишь, ток идет. Покажи, Юль, на сюда. Видите, да? И сейчас смотрите сюда. Покажи, Юль, туда. Ничего нету, да? Я ее перепрограммировал. Я сделал включение. Включилось. Смотрим. Видите, да? Выключение. Дальше. У меня было как? Здесь один раз вот этот переключатель программируется. В принципе, ссылку оставлю в описании, можете сделать. Можно сделать просто. Кнопку нажал, ток идет. Отпустил, тока нету. Так можно сделать. А можно пульты было с двумя кнопками перепрограммировать. Давайте посмотрим. Эти пульты подходят. Это у меня один от старого, по-моему. Все, научился, как их программировать. Смотрите. 
сейчас и этот работает. Но я сейчас включил ее в режим какой? Смотри, вот этот не работает. Сейчас я его перепрограммирую. Видишь, не работает? Да. Нажимаем. Держим 3 секунды. Раз, два, три. Все. Все три пульты я обучил. И у меня еще два пульта, я их... Только сейчас у нас как идет, смотри. Сейчас проверяем. Если Юлечка сделает, нормально. Так. Так. Видим, что не идет, да? Включаем. Смотри. Не. Блин. Опять только нету, да? Смотри, как обучаться. Раз, два. И. Сейчас идет. Смотри. Одной рукой неудобно. Сейчас, секунду, блин. У меня просто здесь шнур жесткий. Так, где пульт у нас? Будем в онлайне делать. Смотрение. 13 вольт. Вот, идет. Неверовно держим. Выключаем. Включаем. Следующий пульт проверяем. Выключаем. Включаем. В общем, Юлька, все те пять пультов смогу сейчас запрограммировать на один. Тут вот три режима программирования есть. Все, все работают. Видим, выключили. Видим, включили реле. Что включили -то? Нифига не включили. А, они, смотри, как запрограммированы. Держишь их? Вот я держу. Ток идет. Тока нету. Это вот так запрограммирован пульт. Юль, не отъезжай камеры, пожалуйста. Дальше. Этот опять, смотрите, нажал. Лампочка горит. Отпускаю. Ток идет. Это запрограммирован на включение. А этот запрограммирован как? Держу. Отпускаю. Ага, смотри, как их перепрограммировать. Два раза нажимаю. Раз, два. И на три секунды. Все. Смотрение. Раз. Выключил. Раз. Включено, да? Выключил. Давай третий перепрограммируем также. Два раза. Раз, два. И три секунды ждем пульт. Все. Смотрите, включено. Выключено. Выключено. Включено. Выключено. Вот так это все делается. Все, сейчас собираем, идем ставить. Готово. Все, пульт подсоединил, опять его поджарил один раз. Сейчас ходил, паял заново. Дорожки все выгорели. Перепаялся, сделал. Сделал как? Сейчас я все полностью отключил. Этот. Сейчас у меня только с пульта и включается. Да? Сейчас буду думать, как выключать или еще запараллелить. Самая сложная задача. Чтобы меня обходил он этот. И чтобы не замкнуть, а то опять мы спалим все. Ладно, сейчас я сделаю, покажу. Так, пойду я релюшку выключу. Ой, релюшку эту выключу. Про, а, автомат. Пока я тут подключаю все. Темно как сегодня. Так, все ли верно? Подключаю, это понять не могу. Тут столько проводов у меня. Плоскогубцы нужны. Став котов в покое. Плоскогубцы. Вот так. Эконом батарея скоро сядет. Все я там закрутил. Все работает. Один раз поджарил. Что-то я решил выключать или этот убрать, наверное. Я думал, как его подсоединить, придется целый костыль там делать. Или я электрик херовый, или... Я думал, думал, тут же придется тогда отсюда пробрасывать, например, ноль напрямую, а фазу здесь разрывать. Я думал, опять сейчас поджарю его, пока делаю. Надо электрика Виталию позвать и с ним по кумекам. Или вообще его уберу здесь, он здесь нафиг не нужен. Сейчас у нас все четенько. Пять пультов к выключателю. И все. Ха -ха, ладно, выжил. Второй я пробовал. Второй мертвый. А этот выжил после короткого замыкания. Дорожки выгорели только, я спаял их обратно и все. И нормально. 
Так, что, Юлька, будем убирать, не убирать его? Нужен ли он нам вообще Давай здесь сейчас? Проконсультируемся. Ладно, пусть это висит. Все. На этом все. Дождина у нас хлещет. День такой пасмурно. Всем пока, удачи. Всем пока. Увидимся, как обычно. Все у нас четенько, сейчас мы прибираемся, добавим. Отдохну, что-то весь день опять суете сегодня. Все, нормально.